始まりました、ゲームズクッキング。えっ、ー、とね、今日やる料理は、えっ、ー、とね、これね、タコとか、なんかこう、かえー、カニカマとか買ってきたんで、えっ、ー、とね、最近ね、なんかちょっと簡単なつまみを教えてくれ、くださいっていうの、なんていうか、あの、コメントがあったんで、まあ、それにお答えして、もう、火も使わないで簡単にちゃちゃーってできるやつを、えー、今日は、今日から、まあ、何品かこの同じ素材でやってみたいと思います。じゃあ、今日はね、とりあえず調理スタートー。はい、じゃあね、早速ね、材料説明いきますね。まずね、なんかちょっとタコ、ね、かまぼこね、えー、それにきゅうり、それからこれわかめのですね、わかめ。それにみょうが、大葉ですね。まあ、こんな感じの買ってきたんで、まあ、これでちょっと2品ぐらい作りますね。今日は最初の1品目でね、紹介しますね。まあ、これでね、想像つくと思うんですけど、まあ、ちょっと、うんと、まあ、定番中の定番のちょっと酢の物ね。今日は簡単に酢の物をどうやって作るかっていうのを紹介しますはいやってみますねまずねこれね分かんないと思うのはとまあこれちょっとちょっとね置いといて、えー、まずねこれわかめねわかめあのー、まあいろんなわかめこう売ってるんですけど今日はこの塩漬けのねこういうあのナルトわかめ美味しいの買ってきたんででこれをねあのー、まあどうやってあの戻すかっていうことなんだけどこれをまあこう普通にこうまあ、まずね、こういう状態になってますから、これ、塩がね、こういうふうにこういっぱいついてるんですよ、このね、じゃらじゃらじゃらじゃら。で、これをね、一回水で洗っちゃいます。よし。はい。えっ、ー、と、今ね、水洗いしてこ、このようにね、みみあの塩を全部取って、新たに水を張りましたね。でもこれだけですよ、戻すって言っても。で、これでしばらく置いとくと、こう、ゆっくり戻っていくんで、はい。でこれでねちょっとほんのちょっと置いとくだけですわかめの戻し方ねはいそしてねわかめ戻してやる間に今度ねきゅうりねきゅうりはまあこうやってねちょっとね小口切りこうやってこう取って小口からこう切ってはいこれ塩ね塩軽くねこう一振りしてはいそしたらこれでちょっとこうちょっと揉んではいちょっと軽くこうやってこう揉むような感じではい。これでね、ちょっと水気が出るまでちょっと置いときますね。はい、これ置いときます。はい。よし。はい、したらね、こちらね、お刺身用のタコなんで、まあこれは、まあね、好きなようにね、こうちょっとこういう感じで、こういう感じで、ちょっとタコ切ります。一口大にね、こういう感じです。はい、描画もこうやってこう細く切っておいて。まあ、そしたらね、えー、とさっきね戻したばっかりのわかめどうなってるかって言ってこんな状態ですよこんな感じにもう一瞬でこんな感じになるんではいこんな感じになったらこう水気を絞って、はい、食べやすい大きさに一口大に切りますはいさあそしたらねそうこうしてるうちにさっきあの塩でもんどいたきゅうりがちょっとね水気が出てしなっとしてきましたそしたらあのちょっとねこちょっと綺麗なタオルであの真ん中に置いてよいしょこういう感じでね水分をちょっと絞っちゃいますねこれで余計な水分をちょっと絞りますこういう感じですはいはいさあよしこれでキュウリも完成ですねこれでもう一応ね今日のまあ一応のね素材ね全部全部とりあえず下処理終わりましたはいこんな感じです下処理全部終わりましたさあ、そしたらね、これね、あの、いよいよ、あとはもうこれをね、もうタレでもう盛り付けるだけなんですけど、えっ、ー、と、タレの方をね、3倍酢の方の説明しますけど、まあね、今日はね、まあとにかく、さっともう、簡単でめちゃくちゃ美味しいタレ紹介しますね。で、今日ね、またお世話になるのが、このいつも使ってるこの、香り白だしね、菊間さんのいつもお世話になってます、本当にね。えっ、ー、とね、これ使ってね、本当にね、もう気,気楽にもう火にかけたりなんかしないで、もう美味しい吐さずができるんで、それ紹介しますね。で、じゃあ早速やってみますね。えっ、ー、と、まず、じゃあどんどん合わせるだけなんで、まずこれお醤油ですね。大さじ1杯。はい。はい。はい、こちら、えー、さっきのほどのね、紹介した香り白だし。はい。はい。こちらが、そして、えー、みりんですね。みりんも大さじ1杯。はい。で、お酢も大さじ1杯。もう超わかりやすいですよね。全部の素材が1対1対1対1ですね
これを合わせてこれで美味しいタレの出来上がりです、はい、さあそしたらねあとは先ほどの素材を盛り付けるだけですまあ大葉なんかちょっと敷いて、はい、わかめねきゅうりたっぷりねきゅうりたっぷり入れてあとねタコちゃんにカニカマもなんかもねちょっとねこんなのもちょっと合うかななんてもうなんか合いそうなものあったらどんどんねえそのものなんでもう味はもう決まってるんであの合いそうな素材をどんどんこうやってね重ねていってでみょうがなんかちょっとこう添えていう感じでね盛り付けましたそれにね先ほど作ったとさずの3倍酢ねえこれをまあかけてよいしょ。はい、盛り付けました。今日の簡単料理ね、タコときゅうりの酢の物の完成です。美味しそう